ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ചക്രവാണി ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൃദയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഹൃദയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഹൃദയമാണ് ഹൃദയം ഹൃദയം ഹൃദയത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഹൃദയമുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം ഈ ഹൃദയം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദാന്ത ഇവിടെ എന്നൊരുത്തരമുണ്ട് അതല്ല ദാണ്ട ഇവിടെ എന്ന് പറയും ഹൃദയം ഇരിക്കണ സ്ഥലത്തിനൊരു പേരുണ്ട് ഹൃദയം ഇരിക്കണ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മെഡിസ്റ്റിനം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിയാസ്റ്റിനം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം മെഡിയാസ്റ്റിനം എം ഇ ഡി ഐ എ എസ് ടി ഐ എൻ യു എം മെഡിയാസ്റ്റിനം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസ്റ്റിനത്തിലാണ് ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് മെഡിസ്റ്റിനം ഈ മെഡിസ്റ്റിനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റൈറ്റ് ലെങ്സ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ലെങ്സ് ദർ ലൈസ് എ ഒത്തിരി സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തിനെയാണ് മെഡിസ്റ്റിനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ അറിയാലോ പറയാൻ മെഡിസ്റ്റിനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിയാസ്റ്റിനം അതെങ്ങനെ വേണോ പറഞ്ഞോ ഒന്നുകിൽ മെഡിസ്റ്റിനം എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിയാസ്റ്റിനം എന്ന് പറയും എങ്ങനെ വേണോ നമുക്ക് പറയാം ഈ മെഡിയാസ്റ്റിനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് അല്പ സ്ഥലം കാണും അവിടെയാണ് ഹാർട്ട് ഇരിക്കണത് അപ്പൊ ഹാർട്ടിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് കാണും ലെങ്സ് കാണും ഇടോ ലെങ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹാർട്ട് അപ്പൊ ഹാർട്ടിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ലെങ്സും കാണും അപ്പൊ അത് മറക്കരുത് അപ്പൊ ഹൃദയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മെഡിസ്റ്റിനത്തിൽ അത് മറന്നു വരുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു ഇരട്ട സ്ഥലം കാണും ഹൃദയത്തിനെ പൊതിഞ്ഞ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പെരിക്കാർഡിയം എന്നാണ് പെരിക്കാർഡിയം പെരിക്കാർഡിയം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഹൃദയത്തിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലം അതാണ് പെരിക്കാർഡിയം ഈ പെരിക്കാർഡിയത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ദ്രാവകം കാണും പെരിക്കാർഡിയത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ആ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ പേര് പെരിക്കാർഡിയൽ ദ്രവം എന്നാണ് പെരിക്കാർഡിയൽ ദ്രവം പെരിക്കാർഡിയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ദ്രാവകം അതിൻ്റെ പേര് പെരിക്കാർഡിയൽ പെരിക്കാർഡിയൽ ദ്രവം പെരിക്കാർഡിയൽ ദ്രവം അപ്പോൾ ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലം അത് പെരിക്കാർഡിയം പെരിക്കാർഡിയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ദ്രാവകമാണ് ഡാഷ് പെരിക്കാർഡിയൽ ദ്രവം അത് മറക്കരുത് ഈ ഹൃദയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ എന്ത് വിളിക്കും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് കാർഡിയോളജി എന്നാണ് കാർഡിയോളജി കാർഡിയോളജി ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതാണ് കാർഡിയോളജി മറന്നു വരുന്നത് ഈ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അത് മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ തകരാറുകളെ പൊതുവെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും വിളിക്കുന്ന പേര് കാർഡിയോ മസ്കുലാർ ഡിസീസ് എന്നാണ് ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളെ 
പൊതുവെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കാർഡിയോ മസ്കുലാർ ഡിസീസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൗട്ട് വരാം ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം ആണുങ്ങൾക്ക് മെയില് ഫീമെയിലിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം അത് ഫീമെയിലിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നോക്കൂ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വീതി പറയില്ല വൈഡ് പറയില്ല ആഴമേ പറയൂ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴം എത്രയാണ് ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ചില ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരും അത് വീതി പറയാത്ത എന്ത് ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആഴമേ പറയും ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വൈഡ് പറയാത്ത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴം അതുകൊണ്ടാണ് ആഴം പറയുന്നത് ആഴം ആഴം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഴവും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം മെയിലിനും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ഫീമെയിലിനുമാണ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് അത് മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് എത്ര അറയുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പി എസ് സി ജോ ജോസിനാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് ഡാഷ് അറകളുണ്ട് നാലറയാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാലറയാണ് നാലറ അത് മറന്നു വരുന്നത് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാലറയാണ് മനുഷ്യൻ പക്ഷികൾ മറ്റ് സസ്തനികൾ ഇവയുടെ ഹൃദയത്തിന് നാലറകൾ വീതമാണ് മനുഷ്യന് പക്ഷികൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം പക്ഷികൾക്ക് മറ്റ് സസ്തനികൾക്കെല്ലാം ഹൃദയത്തിന് നാലറയാണ് എന്നാൽ ആമ കുതിര ഒട്ടകം ആമ കുതിര ഒട്ടകം ഇവയുടെ ഹൃദയത്തിന് മൂന്നറയാണ് എഴുതിയെടുത്താ എഴുതിയെടുത്തോണം ആമ കുതിര ഒട്ടകം ഇവയുടെ ഹൃദയത്തിന് മൂന്നറയാണ് തവളയുടെ ഹൃദയത്തിന് എത്ര അറയുണ്ട് തവളയുടെ പി എസ് സി ഒ ജോസ്റ്റിനാണ് തവളയുടെ ഹൃദയത്തിന് മൂന്നറയാണ് മത്സ്യഹൃദയത്തിനോ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് രണ്ടറയാണ് ഈ അറകളുടെ എണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചോണം ഹൃദയത്തിനൊരു പേസ് മേക്കറുണ്ട് പേസ് മേക്കർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പേസ് മേക്കർ എന്താണ് പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് പേസ് മേക്കർ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈനസിനോടാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേസ് മേക്കർ ഏത് സൈനസ് മറക്കരുതത് സൈനസ് നോഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പേസ് മേക്കർ ഈസ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ഹാർട്ട് ദാറ്റ് മെയിൻറ്റൈൻസ് ദ റിത്തമി കോൺട്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പേസ് മേക്കർ അതാണ് പേസ് മേക്കർ അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഹൃദയം ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് സങ്കോചിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കേൾക്കണം ആ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പേസ് മേക്കർ അത് ചിലപ്പോൾ തകരാറ് വരാം തകരാറ് വന്ന് ചിലപ്പോൾ അറ്റാക്ക് വരാം അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ കടുപ്പിക്കുകയും ഒരു മനുഷ്യൻ ഹൃദയ സ്പന്ദനം ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതായത് ഭ്രൂണത്തിന് എംബ്രിയോയ്ക്ക് നാലാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഭ്രൂണത്തിന് നാലാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് 
പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൺ എംബ്രിയോയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറയാമോ പി എസ് സി ചോ ജോസ്റ്റി ഹ്യൂമൺ എംബ്രിയോയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യമാണ് ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രസവിച്ച ഒരു കുട്ടിയില ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ഇന്ന് പ്രസവിച്ച ഒരു കുട്ടിയില ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ഇത് പി എസ് സി പലപ്പോഴും ചോ ജോസ്റ്റിനാണ് അത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്നാൽ ഫീമെയിലിന് അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫീമെയിലിന് എഴുപത്തെട്ട് എൺപതാണ് ഫീമെയിലിന് എഴുപത്തി എട്ട് എൺപത് ഫീമെയിലിന് ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തി എട്ട് എൺപതാണ് അത് മറന്നു വരുന്നത് ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അളക്കുന്നതിന് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എന്നാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാരാണെന്ന് അറിയാമോ റെനെ ലെനക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റെനെ ലെനക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് നോക്കൂ റെനെ റെനെ ലെനക്ക് റെനെ ലെനക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിൽ റെനെ ലെനക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് പി എസ് സി ഓജറുണ്ട് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റെനെ ലെനക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധ ചെയ്യണം ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ സാവകാശത്തിലാക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ പേര് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ എന്നാണ് അത് അസറ്റൈൽ കൊളൈനാണ് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഈ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണിനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഏട്രിയൽ നാട്രി യൂറൈറ്റിക് പെപ്റ്റൈഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഏട്രിയൽ നാട്രി യൂറൈറ്റിക് യൂറൈറ്റിക് പെപ്റ്റൈഡ് പെപ്റ്റൈഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പെപ്റ്റൈഡ് പെപ്റ്റൈഡ് നിങ്ങൾ ഈ ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യും വികസിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സങ്കോചം തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന വികാസം അതാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഈ ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു മർദ്ദം ഉണ്ടാവും ആ മർദ്ദത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ആ മർദ്ദത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്നാണ് സിസ്റ്റോളിക് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്നാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റോളിക് മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയും സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൃദയം വികസിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദത്തെ എന്ത് വിളിക്കും അതിനെ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്നും പറയും ഡയസ്റ്റോളിക് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്നും പറയും ഡയസ്റ്റോളിക് മർദ്ദം എന്ന് പറയും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് 
എം എം എച്ച് ജി ആണ് എം എം മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി എന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി അതാണ് എം എം എച്ച് ജി എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡയസ്റ്റോളിക് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് എം എം എച്ച് ജി ആണ് എൺപത് എം എം എച്ച് ജി അപ്പോൾ പ്രഷർ സാധാരണ എഴുതുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എൺപത് ഇതാണ് നോർമൽ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നോർമൽ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ രക്തമർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് രക്തമർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് സ്പിക്മോ മാനോമീറ്റർ എന്നാണ് സ്പിക്മോ മാനോമീറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് രക്തമർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഡോക്ടറെ എടുത്ത് കാണും ആ ഉപകരണം അതെടുത്ത് നമ്മുടെ കൈയുടെ മുട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പൊതി അതിൻ്റെ ഒരറ്റം ഒരു പന്ത് പോലെ ഇരിക്കും അതിനിട്ട് ഡോക്ടർ പിതുക്കും ഇങ്ങനെ പിതുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും ഇങ്ങനൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വിട്ടു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നോക്കും അതാണ് ആ പർട്ടസ് അതിൻ്റെ പേര് സ്പിക്മോ മാനോമീറ്റർ എന്നാണ് സ്പിക്മോ മാനോമീറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സ്പിക്മോ മാനോമീറ്റർ എന്നാണ് ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ രക്തമർന്ന് വളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പിക്മോ മാനോമീറ്റർ ആണ് ഹൃദയസ്പന്ദനം അളക്കുന്ന ഉപകരണം സ്റ്റെതസ്കോപ്പുമാണ് രണ്ടും കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോരുത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അളക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സ്റ്റെതസ്കോപ്പും രക്തമർദ്ദം അളക്കുന്നത് സ്പിക്മോ മാനോമീറ്ററുമാണ് രക്തമർദ്ദം സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് കൂടിയിരുന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ രക്തമർദ്ദം സാധാരണയിൽ കൂടിയിരുന്നാൽ അത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനാണ് എന്നാൽ സാധാരണയിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് ഹൈപ്പോ ടെൻഷനാണ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ കൂടിയിരിക്കും ഹൈപ്പോ താണിരിക്കും അത് മറക്കരുത് ഈ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ഹൃദയമുള്ള ജീവി ഏതാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റൻ ബി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ഹൃദയമുള്ള ജീവി നീലത്തിമിംഗലമാണ് നീലത്തിമിംഗലം പിന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തലയിൽ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്ന ജീവി പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് എൽ ഡി സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തലയിൽ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്ന ജീവി അത് ചെമ്മീനാണ് കാൻസർ ബാധിക്കാത്ത ശരീരത്തിലെ ഒരവയവം കാൻസർ ബാധിക്കാത്ത ശരീരത്തിലെ ഒരവയവം ഹൃദയമാണ് ഹൃദയം ഈ പേശികളില്ലാത്ത മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഒരേ ഒരു അവയവം പേശികളില്ലാത്ത മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഒരേ ഒരു അവയവം അത് ശ്വാസകോശമാണ് ശ്വാസകോശം എന്ന് പറയുന്നത് വായു അറകളാണ് അതിൽ പേശികളില്ല അപ്പോൾ പേശികളില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു അവയവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലങ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്വാസകോശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ജനറായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ ഗ്രാഫ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയുണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഇ സി ജി എന്നാണ് ഇ സി ജി ഇ സി ജി എന്താണ് ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ഇത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇ സി ജി എടുക്കും എന്ന് പറയും ഇ സി ജി എടുക്കുന്ന അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇ സി ജി നേർ രേഖയിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ യാതൊരു തകരാറും ഇല്ല അത് ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരും അതും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അടുത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം അവർ പറഞ്ഞു തരും അതാണ് ഇ സി ജി ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ ഗ്രാഫ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആ ചികിത്സാ രീതി 
ആ ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സി ജി അത് മറന്നു വരുന്നത് ഇ സി ജി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വിൽഹം നോക്കിക്കോണം വിൽഹം വിൽഹം ഐന്തോവൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഐന്തോവൻ ഐന്തോവൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐന്തോവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇ സി ജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സംവിധാനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തകരാറുകൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതി അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്നാണ് എക്കോ 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 കാർഡിയോ കാർഡിയോ ഗ്രാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സംവിധാനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതി അതാണ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം അത് മറന്നു വരുത് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ശരി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തകരാറുകൾക്കും കാരണം ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തകരാറുകൾക്കും കാരണം ദാഷാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കർപ്പിക്കും ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തകരാറുകൾക്കും കാരണം കൊളസ്ട്രോളാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊഴുപ്പാണ് ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തകരാറുകൾക്കും കാരണം നമ്മുടെ നോർമൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ എത്രയാണ് നോർമൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ നൂറ്റി അമ്പത് ടു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് ബ്ലഡ് ഇതാണ് നോർമൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഇന്ന് ചില ഡോക്ടേഴ്സ് അത് വ്യത്യാസം വരുത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ ആഹാരത്തിൻ്റെ രീതി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുത്തി നോക്കുന്നത് നമ്മളിത് കടുപ്പിക്കും പി എസ് സി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണ ഇതാണ് നൂറ്റി അമ്പത് ടു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇതാണ് നോർമൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മളൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കും രക്തക്കുഴലുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധമനികളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതിരോസ്ക്ലിറോസിസ് എന്നാണ് അതിന് വിളിക്കുന്നത് അതിരോസ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ആ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതിരോ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിരോ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിരോ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആവശ്യത്തിന് രക്തം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ എത്താതെ വരും ആ ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് അതിരോസ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ധമനി ഭിത്തി കട്ടിയാകുന്ന അവസ്ഥ എന്ത് വിളിക്കും ധമനി ഭിത്തി കട്ടിയാകുന്ന അവസ്ഥയെ ആർട്ടീരിയോസ്ക്ലിറോസിസ് എന്നാണ് അതിന് വിളിക്കുന്നത് ആർട്ടീരിയോ ആർട്ടീരിയോ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ആർട്ടീരിയോസ്ക്ലിറോസിസ് എന്നാണ് അതിന് വിളിക്കുന്നത് ധമന് ഭിത്തി കട്ടിയാവുന്ന അവസ്ഥ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയും Oh, 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 oh,